കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടി എൻ ഐ എ മികവ് തെളിയിച്ചു ഒപ്പം കസ്റ്റംസിനു പിന്നാലെ എൻ ഐ എയും കേരള പോലീസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈ എസ് പി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള കളിയിക്കാവിള വെടിവെപ്പ് കേസിന്റെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന അറസ്റ്റിലായത് ഒരു കൂടിയാലോചനയ്ക്കും കാത്തു നിൽക്കാതെ ചടുലമായി നീങ്ങാൻ എൻ ഐ എക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് സ്വപ്നയെ പിടികൂടാൻ കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ ഡി ജി പി നിയമിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് എൻ ഐ എ പ്രതികളെ പിടിച്ചത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്ന് സ്വപ്നയും സംഘവും രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രാ പാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയരുകയാണ് കൊച്ചിയിലുള്ള എൻ ഐ എ സംഘത്തിന് അതിവേഗം മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തൽക്കാലം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയും നടത്തിയത് കഴിവതും വേഗം തെളിവുകൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കാനാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും നിയമസഭയിലെയും അടക്കം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും ഇവ നശിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ധരും എൻ ഐക്കുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകൾ എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ കേസ് ഡയറി അടക്കമുള്ള രേഖകൾ വൈകിയാണ് കൈമാറാറ് അതിനാൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ കാലതാമസമെടുക്കും എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ഏറ്റെടുക്കാൻ എൻ ഐ എക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയതിനാൽ തന്നെ വിധി വരും വരെ എൻ ഐ എ കാത്തിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതു വിലയിരുത്തൽ പ്രതികൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയാൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് കോടതി വിധി വരെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കാത്തിരിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ എൻ ഐ എ ഈ കീഴ്വഴക്കവും മറികടന്നു യു എ പി എ അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കോടതിയിൽ ഇനിയെത്തുക പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായെന്ന് അന്നാണ് കോടതിയിൽ അറിയിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യമുനകളും ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്വപ്നയും സന്ദീപും അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉയരുന്നത് ഒരേ ചോദ്യമാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തു നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് പോലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം പിന്നിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിയും കടന്ന് ബംഗളൂരുവിലെത്താൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ ആരുടെയെല്ലാം സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ചെറിയ സഹായമൊന്നും പോരെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഭവം സഹിതം പറയുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അമ്മൂമ്മയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയപ്പോൾ കേരള പോലീസ് അഞ്ചു തവണ വാഹനം നിർത്തി പരിശോധിച്ചെന്നും ആദിത്യനാരായണൻ എന്നയാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വപ്നയ്ക്ക് എത്ര അനായാസമാണ് കടക്കാനായത് പലരും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കേരള പോലീസിനെയും ടാഗ് ചെയ്താണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച് ബി ജെ പി എം ബി സി മോഹനനും രംഗത്തെത്തി ആദ്യം പുറത്തുവന്ന സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെയാണ് പിടിയിലായതെന്ന് ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ നിന്നുള്ള എം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ബംഗളൂരു പോലീസിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്